leeremos Hechos 19, 1 al 6. Y la verdad central será la fórmula de la fe, la fórmula de la fe en acción puede aplicarse para recibir el Espíritu Santo al igual que para recibir cualquier don de Dios. Hace unos días los varones se preguntaban cómo podemos recibir el poder del Espíritu Santo, cómo podemos hablar en nuevas lenguas, está a tu alcance, está a tu alcance. En esta verdad es descubrir la fórmula de la fe en acción puede aplicarse para recibir el Espíritu Santo al igual que para recibir cualquier don de Dios. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, eso es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolo impuesto Pablo las manos, Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí está un ejemplo muy palpable de cómo el Espíritu Santo descendió y cómo Pablo, teniendo esa fe, impuso las manos. Es bíblico imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo, sí. Y claro, nuestros hermanos y los no cristianos eh, están como aquí estos varones, aunque no estaban eh, de alguna manera eh, rechazando lo que les estaba preguntando Pablo. Sin embargo, hoy en día, entre nuestros hermanos en Cristo y sobre todo en los que no son cristianos, Atacan mucho el mover del Espíritu Santo. Hoy en día con las redes sociales, híjole, han hecho una, una cuestión de descuartizar la enseñanza y el mover del Espíritu Santo. Que tú no, no te dejes llevar por cualquier video, todo video, la mayoría de los videos se hacen de tal manera como si fuera cierto. Cualquier video se hace de tal manera como si fuera verdad, con argumentos, con imágenes, con eh, eh, explicaciones y a veces se van a lo de Carlos H. Spurgeon. Es muy bueno leer de esos hombres del pasado como Carlos H. Spurgeon, Juan Wesley, y ellos piensan que Carlos H. Spurgeon no supo del mover del Espíritu Santo. Digo esto porque es un hermano que en, en esos años se ha hecho muy famoso en, en las redes sociales. Y muchos eh, dichos sabios de Carlos H. Spurgeon. Pero no saben mucho de Carlos H. Spurgeon. Él fue un hombre que creyó en el mover del Espíritu Santo. Fue un hombre que aunque no externó en sus libros que hablaba en lenguas, él muchas veces fue lleno del Espíritu Santo. Y hoy en día lo usan para atacar el mover del Espíritu Santo. Por eso nosotros como Iglesia Triunfante, en este año vamos a trasladarnos a ver las biografías de esos hombres de hace dos, tres, cuatro, cinco, seis siglos como Whitfield, como Whitfield, como Jonathan Edwards, como Evan Roberts, como en este caso Carlos H. Spurgeon, 
como Sabonarola, como Juan Jus, como Martín Lutero, para que podamos conocerlos y otra vez Dios levante a, a esa clase, ese tipo de hombres para estos tiempos finales, porque esa es mi fe en acción, no nada más que Dios levante latinos o europeos o africanos o norteños o americanos o argentinos, mi fe ha estado puesta en que Dios levantará oaxaqueños y oaxaqueñas con esa clase, con ese tipo, como los, esos hombres y mujeres de antaño, encendidos en fuego, encendidos en la palabra, encendidos en oración. Por eso estos días del mes de ayuno, estos días de, de oración y ayuno, el ayuno te mete a una profundidad espiritual y esos hombres ayunaban mucho, oraban mucho, estaban metidos en la palabra de Dios, pero también le daban lugar mucho al Espíritu Santo. Martín Lutero le dio lugar al Espíritu Santo. Estoy hablando de esto porque en las redes sociales se, se, se sacan citas de Martín Lutero como si él no hubiera creído en el Espíritu Santo y como si él estuviera en contra del mover del Espíritu Santo. No te olvides que podemos agarrar versículos o dichos de personas, de hombres y mujeres del pasado y hacerlos, esos dichos, a nuestra manera. Pero aquí en Hechos 19, aquí vemos la fe en acción en Pablo. Pablo, verso 6 dice, Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. La iglesia cristiana hoy en día, puede experimentar esto y caminar en esto si ponemos nuestra fe en esa escritura. Hoy cualquier iglesia puede ser llena del Espíritu Santo, hablar en lenguas y profetizar, y profetizar. Hermanos, han profetizado, han dejado que el Espíritu Santo les use para profetizar. La profecía es para hoy. El hablar en lenguas es para hoy. Y claro, en el mes de diciembre vimos sobre la lección 5, que la fe es un hecho, es poner la palabra de Dios en práctica. Y vimos en el mes de diciembre, en la lección 5, muchos milagros de sanidad sucedieron cuando la gente actuó en su fe. Cuando dio un paso en las promesas de Dios y recibieron de Dios y lo mismo es aplicable hoy para recibir el bautismo del Espíritu Santo para recibir esta potente dotación del poder de Dios necesitamos dar un paso en la fe y reclamar la promesa del Padre, no reclamar al Padre, o sea, no reclamar a Dios, no, reclamar esa promesa, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que reclamar las promesas de Dios por un enemigo que es ladrón? Él ha, estar, él ha estado robando desde hace muchos siglos, le robó la bendición a Adán y Eva, le robó el estar experimentando una vida extraordinaria en el huerto del Edén. Le robó la bendición de tener comunión con Dios. Le robó la bendición de estar sanos de por vida. Le robó la bendición de estar en paz de por vida. Ellos se dejaron robar. Llegó como lo que es una serpiente astuta, llegó para robarles hoy en día hay promesas como esas en la Biblia 
que el diablo les ha robado a pastores, es increíble, les ha robado a pastores, a predicadores, les ha robado desde 1983, 1984, me di cuenta de cómo un cristiano lleno del Espíritu Santo puede orar diferente, puede conocer la Biblia y la revelación de la Biblia de una manera intensa, puede estar buscando a Dios y sirviendo a Dios con ganas, pero también me di cuenta, cuando un creyente o un misionero le hace falta el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Dios me permitió ver esa maravilla de cómo Dios ama al pueblo oaxaqueño y vivir en esas, en, en esas comunidades y vivir en esas poblaciones, estar varios meses viviendo y tratando de evangelizar. Casi todos los pueblos estaban cerrados. Pero aunque no tenían algunos de ellos el poder del Espíritu Santo, iban a predicar y a evangelizar a familias cerradas, a pueblos cerrados. Esa fue mi práctica, ese fue mi entrenamiento en el 1984-1985, desde el 83, 84 y 85. Increíbles experiencias. Ahora, que tenemos la oportunidad de recibir este don del Espíritu Santo que ya fue dado. Tu vida cristiana puede ser revolucionada a un nivel muy alto. Y yo estoy con ganas aquí aprovechando el momento contigo. El momento contigo. Porque cuando uno está a lo que diga el Espíritu Santo, si a Felipe lo levantó de estar con el etíope y lo llevó a otro lado, de veras he visto cómo el Espíritu Santo nos mueve, nos impulsa a seguir haciendo su obra. Entonces, ya leímos Hechos 19, 1 al 6. A medida que estudiamos todo el libro de los Hechos, notamos que después del día de Pentecostés, de Hechos 2, los discípulos siempre le hacían a los creyentes la pregunta, como leíamos en Hechos 19, ¿ha recibido el Espíritu Santo? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Jóvenes y adultos, ¿has recibido el Espíritu Santo? Damas, han recibido el Espíritu Santo. Ellos no decían, ¿te ha dado Dios el Espíritu Santo? Dios no te va a dar el Espíritu Santo. Según Él, ya te lo ha dado. Depende de ti el recibirlo. Eso es algo que tú mismo haces. Dios ya te lo ha dado. Depende de ti el recibirlo. Eso es algo que tú mismo haces. Algunos dicen, yo quisiera, yo quisiera que recibir el bautismo del Espíritu Santo fuera tan fácil como tú lo dices. Pero, ¿qué difícil es recibir un regalo? Si un hombre me pidiera un libro que yo tuviera en mis manos, se lo daría le estaría dando el libro de regalo. Pero supongamos que él entonces empezara a llorar y a suplicar, por favor, oh, por favor, dame ese regalo, por favor, démelo. Por supuesto, la gente pensaría que aquel hombre no estaba bien. La gente pensaría y se preguntaría por qué no extendía la mano y lo tomaba. Ustedes vieron a Bernardo el día miércoles. Quiero conseguir paz a mi interior. Quiero conseguir paz en mi interior. Porque estoy vacío. Y él preguntaba, ¿dónde puedo encontrar o cómo puedo hacerle para llenar ese vacío? O sea, no era una persona 
que teníamos que rogarle o convencerle. Él vino a este lugar el miércoles, que fue un tiempo de orar y de cantar al Señor. Ustedes saben, vinieron varias personas nuevas. Él vino a este lugar para que le dijéramos dónde conseguir la manera de llenar ese vacío en su corazón. Por eso, al final cuando él pasó aquí se hincó y recibió a Jesucristo, pero no terminó ahí al día siguiente, todo el día en San Antonio, leyendo, escuchando, preguntando, porque cuando es un regalo la salvación, está para el que quiera recibir ese regalo. Allí está la salvación para que tú nada más la recibas. Así es también con el bautismo del Espíritu Santo. Ahí está para que tú lo recibas. Dios no te va a dar el Espíritu Santo. Según su palabra, ya te lo ha dado. Depende de ti el recibirlo. Eso es algo que tú mismo haces. Miguel Ángel, que cuando vino Enríquez, él, ese sábado no tenía que venir, era de jóvenes, pero él vino con su familia y recibió el regalo, un regalo sobrenatural. En un momento lo recibió y sigue con ese regalo. Entonces, es todo lo que tienes que hacer, poner tu fe en acción. Las cosas espirituales son tan reales como las cosas materiales. Dios nos ofrece el don del Espíritu Santo. No tenemos que llorar, que suplicar, que ayunar, que sacrificarte. No tenemos que llorar y suplicar que nos lo dé. Dios dice, aquí está el don del Espíritu Santo. Si eres nacido de nuevo, no tienes que esperar. Estás listo, debes de estar listo para recibir ahora mismo el Espíritu Santo. Antes de ir al libro de Primera de Corintios 14, 14, puedes ver Romanos 10, 17. Así es pues la fe, es por el oír y el oír la palabra de Dios. No te canses de oír. Aunque sea lo mismo, no te canses de oír. No te canses de oír Juan 3.16. Una vez andaba evangelizando ahí por el fraccionamiento de los ríos y un cristiano me dijo, como llevaba yo Juan 3.16, un cristiano de años me dijo, oye hermano, pero eso ya lo hemos escuchado, ya lo sabemos. Y usted piensa que la gente va a creer eso, si sí, ya lo sabemos. ¿Y quién no sabe Juan 3.16? Cualquier cristiano, pero la pregunta es, ¿quién practica Juan 3.16? Entonces, al escuchar y escuchar Juan 3.16, me lleva a a la acción me lleva a la acción de practicar Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo entonces yo también puedo amar al mundo para ganarlo para Cristo entonces en mi caso escuchar y escuchar Juan 3.16 otra vez me despega otra vez me lanza a evangelizar lo hemos hecho y ya podría quedarme ahí, ya lo hice. Pero al oír Juan 3.16, me lanza a la acción otra vez. Así que por, si me ves por ahí como loquito, o como merolico, o como este, fogonazo, como repartidor de periódicos, no te asombres, no te, no te sientas, este, como, ¿cómo se puede decir? Contrari, contrariado, contrariada, al contrario. Estamos practicando Juan 3, 16. 
Así que la fe, dice Romanos, ¿qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso les dimos esas memorias electrónicas para que estén escuchando y escuchando la palabra. En esas memorias electrónicas les di todos los nuevos testamentos que les he puesto música para tu estilo, ya sea reggaetón o ranchero o mariachi o, o infantil, para tu estilo. A tus niños ponle ese Nuevo Testamento infantil con esas canciones preciosas que casi ya no se cantan ni en las iglesias, menos en las escuelas. También te di todo el Nuevo Testamento desde sin, 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 sin música, desde... Mateo hasta Apocalipsis, también te di toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, te di otras versiones, otras como el Nuevo Testamento dramatizado, para que estés escuchando, o sea, en esas memorias te di pura palabra, la pura Biblia mayormente, y de ahí predicaciones, no de cualquier predicador, sino predicadores, que tuvieron un llamado y que tienen un llamado de Dios para servir y que, y que en esta tierra sirvieron a Dios por más de 60, por más de 70 años. O sea, no es cualquier predicador, ni Win Myers, ni Jesús Castelazo, ni Kenneth Hagin, ni Kenneth Copeland, no son cualquier predicador. Son hombres de experiencia. Y por eso, como ya te decía, como nuestros demás hermanos y los que no son cristianos atacan el mover de Dios, pues precisamente ellos han sido atacados, como Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, el hermano Myers, tú no sabes cuánta gente en el pasado le ha cerrado las puertas, tú no sabes todo eso. Aquí lo amamos, lo estimamos y, y muchos hermanos lo estiman, pero así también le han cerrado las puertas. Y sus predicaciones no son escuchadas del hermano Gwen Myers. Un hombre que ha demostrado vivir para dar, vivir para dar. Entonces, síguete llenando, si ya, ya lo recibiste, síguete llenando del Espíritu Santo. Y si no lo has recibido, está a tu alcance, está a tu disposición, como dice Romanos 10, 10, 10 17. Entonces, tenemos la promesa en la palabra, la fe es actuar en la palabra. Durante una reunión que yo estaba dirigiendo en un pueblo en Texas, una señora pasó adelante para recibir oración, para recibir el Espíritu Santo. Le impuse las manos y oré. El Espíritu Santo vino sobre ella, pero ella no respondió. Abrí mi Biblia en Hechos 2.4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Tengo que decir esto porque ya casi todos están en las redes sociales. Desde un pequeño de un año, dos años de edad, hasta un abuelito de 100 años, ya está en las redes sociales con su celular. Te repito, un video se puede hacer como tú quieras. Y un video lo puedes hacer desde una filmación, desde el principio hasta el fin, tal y como está esa filmación. Pero también un video lo puedes hacer de pedacitos, de muchos pedacitos como un rompecabezas y armar ese video. Y lo puedes hacer a tu manera ese video ensamblarlo, etcétera, y han ensamblado videos de pedacitos de estos hombres de Dios y muchos más de mujeres de Dios, de Catherine Kuhlman, etcétera, hermanos nuestros que no creen en el bautismo del Espíritu Santo y también de personas no cristianas, y ahí para atacar a hombres y mujeres de Dios se unen adventistas, se unen testigos de Jehová, se unen mormones, se unen musulmanes, se unen judíos, ortodoxos. Todos ellos son enemigos del Evangelio y en este caso enemigos del mover del Espíritu Santo. 
y los podemos, como no, no dicen exactamente de qué doctrina son y de qué iglesia y de qué religión son, tú los tomas como cristianos porque están hablando de predicadores y pastores. Pero detrás de esos videos están los testigos de Jehová, los mormones, los ateos, los agnósticos, los humanistas, los comunistas, los islámicos, los budistas. Detrás de esos videos que atentan y hablan en contra del mover del Espíritu Santo. Por eso es, bórralos de tus listas de producción, quítalos si salen automáticamente. ¿Cuántos salen, ¿Cuántos salen los anuncios y publicidad de los hebreos? Estudia hebreo, estudia hebreo, estudia hebreo. Y luego, de una manera tan, tan descarada, las traducciones de la Biblia, las versiones de la Biblia no están exactas. Pero si tú vas y estudias hebreo, estudiarás la Biblia en original. Eso es mentira, totalmente mentira. Y jóvenes y adultos están siendo metidos al judaísmo para judaizar, hablándoles tanto en contra de Jesucristo como en contra de del Espíritu Santo déjame decirte que los judíos sean rabinos desde antes de Cristo no creían en el Espíritu Santo desde antes de Cristo los sumos sacerdotes los rabinos los de Judá los de Leví no creían en el Espíritu Santo déjame decirte que dentro de la religión judía para ellos no existe el Espíritu Santo. Ni siquiera saben el nombre de Dios. Para ellos el nombre de Dios es el Eterno. ¿Por qué el Eterno? Porque es un nombre misterioso. I-H-W-H. Ellos tuvieron que agregarle vocales para poder pronunciarlo. Y salió Yahvé. Se escribe Jehová y se pronuncia Yahvé. Por eso en Biblias católicas está como Yahvé y en, libra, en Biblias cristianas y otras está como Jehová. Entonces, el Eterno. Ese es el único nombre que pueden saber y conocer de ese Dios Altísimo que ahora es nuestro Padre a través de Jesucristo. Pero hablando, ya que estamos tocando el tema del Espíritu Santo, ellos no creen en el Espíritu Santo y menos ahora en el siglo XXI. Entonces, ellos están muy, muy limitados. Déjame decirte algo, aún los rabinos, esas eminencias en teología hebrea y en teología aramea, están muy limitados comparados con los creyentes neotestamentarios. Pero eso sí, estudian mucho, estudian mucho. Y la desventaja de nosotros los cristianos es que no leemos mucho. No le cantamos mucho. Estamos al día con canciones y alabanzas. El pueblo cristiano canta mucho y sabe mucho de cantos, pero no lee mucho. Y donde menos lee es la Biblia. Gracias que tú aquí estás leyendo la Biblia. Pero en la mayoría de las iglesias cristianas, sea de la denominación que sean, casi no leen la Biblia. Hoy después de ocho días, muchos van a abrir su Biblia un ratito y unas partecitas. Cerrarán sus Biblias y hasta dentro de ocho días. Porque una predicación es agarrar un versículo dos y lanzar un tema. Una enseñanza bíblica es agarrar varias escrituras y enseñar a la audiencia. Y lectura bíblica es leer directamente la Biblia. Yo he sido predicador, ya puedo agarrar un solo versículo y lanzar un tema enorme con un solo versículo. Yo puedo enseñar la Biblia, puedo agarrar varias escrituras y estar explicando, pero nada se compara en mi caso con la lectura bíblica, directamente la Biblia. Entonces empieza a diferenciar lo que es la lectura bíblica una enseñanza bíblica y lo que es una predicación. Lo tuyo ya debes de saber que es una charla. 
que es una ponencia. De ahí menos usarán la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo es vital para nuestros días. ¿Por qué llenarte de su poder? Terminemos leyendo lo que dice Primera de Corintios 14, 14, por favor. Porque si yo oro, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahí lo dice la Escritura, que cuando tú y yo oramos en lenguas, nuestro entendimiento queda out. Nuestro entendimiento no sabe lo que decimos. Por eso los martes, al llevar y, a, y al continuar la oración que prevalece, Estamos hablando de esa oración sobrenatural, de esa oración profunda, de esa oración que va más allá de lo natural, que va más allá de lo físico, que va más allá de nuestra costumbre de orar en español, va más allá la oración en lenguas. Y eso necesitamos fomentarlo. ¿Por qué? Porque el mundo está avanzando no nada más en lo tecnológico, sino que el mundo está avanzando en lo sobrenatural, en lo paranormal, en las cuestiones ocultas. Vladimir Putin, detrás de él, se mueven fuerzas ocultas que lo manejan. Ya eso la Biblia lo dice en Hechos 10, ¿Cómo detrás del príncipe de Persia estaba el rey de Persia? ¿Quién era el rey de Persia? Pues Satanás. ¿Quién era el príncipe de Persia? El que estaba gobernando al imperio Medo-Persa en ese momento. Y los gobiernos actuales se están moviendo en el ocultismo. Tú ya debes de saber que son funcionarios, jefes de Estado, cantantes mundiales y músicos mundiales, los que más van a Cuba para buscar la brujería, van al África, van a Haití, van a Catemaco, a San Andrés Tuxtla, Guautla de Jiménez, etcétera, para llenarse de poder, llenarse de poder y manejar masas, así manejarlas y así controlarlas para que tengan influencia espiritual. Domin Aquí muchos letreros en la ciudad y en muchas ciudades y pueblos, letreros enormes, dominio, te damos dominio para atar y desatar. Puedes tener el amor que tú quieres, te damos dominio. ¿Los has leído? ¿Los has leído? En muchas esquinas y paredes, son anuncios de que en el ocultismo tú puedes tener dominio. Es más, hasta dicen, tú puedes dominar a tal persona, tú puedes quitarla de ti o atraerla a ti. Entonces, eso se está fomentando. Cualquier cantante a nivel mundial, primero va con el satanista, el brujo mayor, el brujo mundial, el líder de los curanderos, de los curanderos a nivel mundial. Y eso es lo que hacía y hace la iglesia satánica en San Francisco con Anton Levey. Eso es lo que ha, hacía, hacía desde entonces. Él ya murió y espero que él se haya arrepentido de ser el primer líder satánico a nivel mundial en esa iglesia. O sea, estoy llevándote a lo negativo para que veas que el mundo está buscando lo paranormal o lo sobrenatural en lo malo. Y hay una iglesia hoy en día que no va a poder con sus armas naturales o físicas, sino con las armas espirituales. Hay una iglesia, por eso tú has visto y tú sabes de iglesias destruidas, pastores caídos, ministerios caídos o iglesias que ahí van, pero no hay nada de la palabra, no hay nada de la Biblia, no hay nada del poder de Dios. Es 
una religión más, una iglesia más en el mundo que no le hace ni cosquillas al diablo y a los demonios. Entonces nota qué es lo que Dios quiere para la iglesia triunfante, sobre todo para ti, qué es lo que Dios quiere. Podemos ser cristianos nominales, como se nos llama, cristianos nominales, pero podemos profundizar en la vida espiritual. Y Dios quiere que profundicemos, como lo dijo Ezequiel cuando iba a atravesar el río, cuando la, el agua le llegaba a los tobillos, síguete metiendo. Y el agua le llegó hasta las rodillas. Si tú vas al mar o cuando has ido al mar, la mayoría nos quedamos ahí, donde el agua llega hasta tu cintura. Ya no te quieres meter más para allá, ¿verdad? Hasta ahí nada más. Pero aquellos que les gustan las profundidades se van y nadan mejor, se mueven mejor, disfrutan al máximo el mar. ¿Cuántos han ido a las profundidades del mar? Levanten la mano. Aguerridos, la doctora, ¿no? Ella, bicicleta, que se vaya a correr, no es una abuelita, es una jovencita, ¿verdad? Muy deportista la doctora. Entonces, vamos a ponernos en pie y creer lo que Dios dice, Hechos 1.8, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén en, en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra recibe cree pon tu fe en acción y recibe amande que te quiero todo de que me diría tarabato que quería manchanda le mendí quería andar a batoco, te quería machanda. De que me si quería atacar machanda a bata. Amando tu cure ve que si quería andar. De que me diría andar a batoco, ve si. De que me si quería atacar manda. Amandería andar a batoco, ve que si quería atacar. Amanda cabarata quería atacar. Donde quería andar a bache, quería otro cura bachana manda. El mendí quirió tocó en me que te quería andar. A mandele andar la base que te quirió tocó. Te que me si quería andar a batá. Guíanos Espíritu Santo si hoy hablamos de Daniel 10. De Daniel 10. O mendí que bacate que si quirió to. Te que me si de atacar a base quería andar. Si necesitamos aprender lo que sucedió con el rey de Persia y el príncipe de Persia y la intercesión de Daniel donde Kelia porque hoy en día está la situación entre Rusia y Ucrania está la situación en Perú está la situación en México está la situación de las próximas votaciones en Estados Unidos también aquí las próximas votaciones aquí en la República Mexicana están las situaciones difíciles allá en Cuba, allá en Venezuela, allá en China, de que está retando a Estados Unidos a una guerra. Oh Señor, hay situaciones allá en, en Irán, en contra de Israel, Israel en contra de Irán. Oh recibe el Espíritu Santo, cree que lo recibes y comienza a fluir en esa llenura del Espíritu Santo. Raman de que shikiriata. Ven aquí en la cama, son de cama, te que sí, queriata. Joven, de hay tantas situaciones, donde que le amas, queriata. Solamente estoy interpretando mi oración en lenguas. Tú sigue orando en lenguas y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Yo estoy interpretando mi oración en lenguas. Estoy interpretando lo que estoy orando en lenguas y por eso lo estoy externando en español. Y que amando que ve que te Shikiriata kamando tokore beketi kiriata. Shemen, tú sabes, 
Comente que la situación de la iglesia en México, la situación de la iglesia en muchas ciudades de nuestro país, la obra misionera en muchas latitudes, serranías, desiertos y montañas de nuestro país y quiere hasta la obra abandonada, no hay misioneros o hay misioneros que están enfermos o están debilitados o están abandonados o ya no pueden más. Amandoto come shikiriata kama shandararaban. Aviva, 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 aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra, tan ashendeleata. Teke me shikirion dogbe kera ta seke. Teke me shikirioto comanda. Amando la vaca y aquí están esas familias. Estos jóvenes, esos adultos, muchas gracias por traerlo a, por traerlos a esta hora, Señor. Muchas gracias, Señor. Llénalos más de ti. Llénalos más de ti. Oh, llénalos más de tu presencia. Llénalos más de tu Espíritu Santo. Impúlsalos. Ciertamente hay cosas inciertas en el camino. Ciertamente hay cosas inciertas que no sabemos para el día de mañana, no sabemos situaciones en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el estudio de nuestros hijos, ciertamente hay cosas inciertas que el entendimiento, nuestro entendimiento no alcanza a comprender o a ver claramente, pero oh Señor, tú lo sabes, tú lo sabes y no, tú nos llevas paso a paso, iriandote que me shikirió todo, decisiones retos proyectos muéstranos tus sendas como dice el salmo 23.3 tú nos guías nos guías por sendas de justicia por amor de tu nombre amandoto como personas, como individuos o oh, tú nos guías por sendas de justicia como casados tú nos guías por sendas de justicia como padres, como papás o oh, tú nos guías por sendas de justicia oh Señor, como familia tú nos, lle nos guías y nos llevas por sendas de justicia o oh, estos jóvenes en sus escuelas en sus tareas, en su situación académica Tú los guías por sendas de justicia, igualmente, oh Padre Celestial, en lo laboral, en lo laboral tú los guías por sendas de justicia, pagos, deudas, proyectos, oh sí que abaso, necesidades, préstamos, pagos, compras, oh necesidades suplidas, Joria, tú nos guías, tú guías a todos, a estos varones, a estas damas, a estos jóvenes por sendas de justicia. El Espíritu Santo está allí. Oh, tómalo, recíbelo, allí está. El Espíritu Santo, remendí, Kiriosha, te queme, shikriata, aman, sendele a tal abasón, darabata. Oria mandó coteque. Te queme, shikriata, sendi, kioto, amendi, andeshe, que que arata. Oh Señor, tu obra aquí en la ciudad de Oaxaca, las iglesias, las congregaciones, aquí en el estado de Oaxaca, en el Istmo, en la costa, en la Sierra Sur, en la Sierra Norte, en la Mixteca, en la Cañada, en la región Chinanteca, en la región Mazateca de Huautla, en la región Chontal, en la región Guave de San Mateo del Mar, en la región Soque, allá Señor, en los Chimalapas, en la región Triqui, en, la, en San Juan Copala, en la Mixteca Alta, en Tlajiaco, en Tamazulapan, en Teposcolula, en Nochixlán, en la Mixteca Baja, allá en Guajuapan, en Jamiltepec, Omen, en, las, en, en Ixtlán de Juárez, allá en Galatao, allá en Tabá, allá en, ya, en la región de Yalalac, en la región de los Cajonos, Padre Celestial, o oh, en la región de Atepec, en la región de Macuiltianguis, o oh, en la región de Pápalo, allá en Santa María Pápalo, o oh, en toda esa región de Pápalo, tu presencia, la llenura, el derramamiento de tu Espíritu Santo, en todos esos pastores, misioneros, jóvenes, líderes de jóvenes de alabanza, en todas esas regiones de Osolotepec, de Miahuatlán, en la región de los Coatlanes, 
en la región de los Amatlanes, en la región de Mixtepec, Obriato, oh, Sequebeti, en la región de Andrés Niño, la libertad de San Juan la Chigaya, Velató, la escalera, en toda esa región de Cuateca, Salta, Sejutla, toda esa región, Padre Celestial, la presencia de tu Espíritu Santo. Amán, de que en la región de San Carlos, Yautepec, en la región de Quiatón y en la región de Salinas, del Camarón, todas esas regiones, la presencia de tu Espíritu Santo, en la región de los Mijes, en Ayutla, en Tlahuitoltepec, en Totontepec, en Zacatepec, allá Padre, en Cacalotepec, en Juquila Mijes, en San Lucas Camotlán, en toda esa región, Mije, la presencia de tu Espíritu Santo, en la región de Chuapan, toda esa región de Chuapan, Yaguibé, Omendía, oh, Sobarata, Omen, oh, en toda esa región de Chuapan, tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, Amandele acaba, su que toda la región de Pochutla, de Ocotlán, de Simatlán, de Sola de Vega, la región de Saniza, Teocomulco, la región de Amoltepec, la región de Texmelucan, la región de Lachicío, toda esa región mixa, Homene andó la región de Peñoles, todo Santa María Peñoles, el Duraznal, el Carrizal, San Pedro Cholula, Manzanita, eh, 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 el Recibimiento, el Hielo Peñoles, toda esa región de Peñoles, la región de Nuxa, la región de Nuxa, bendito, bendita sea esa región con la llenura del Espíritu Santo, allí en el águila, allí en el oro Nuxa, oh tu presencia llegó allí a través de ese misionero inglés, al águila, oh y esa palabra y esa llenura de tu Espíritu Santo, cayendo en toda esa región de Nuxa, la región de Diuxi, toda esa región Diuxi, toda esa región Diuxi sea llena del Espíritu Santo, la región de allá, de, 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 de Atitlán, Mijes, la región también de allá de Tuxtepec, obre a tanto, tantas poblaciones en esa ciudad del derramamiento de tu Espíritu Santo, allí en Papaloapan, allí en Valle Nacional, allí en Ajatlán, allí Padre Celestial en Jalapa de Díaz, allá Señor en esa región de la cuenca del Papaloapan, la llenura de tu Espíritu Santo.